On peut dire que le dialogue entre l'anthropologie et la psychanalyse a une très longue histoire, avec des choses extrêmement intéressantes et des malentendus aussi, et toujours ce risque qu'une discipline se pose en dominante par rapport à l'autre et se mette à interpréter les données qui viennent du champ de l'autre. Donc quelque chose d'extrêmement intéressant, susceptible d'enrichir chacune des deux disciplines, mais également porteuse de risques. Dans les années 90, il y a eu en France une, un regain pour ce dialogue. Alors du côté des anthropologues, il y a eu la publication d'un numéro spécial dans le journal des anthropologues, dans l'homme aussi, dans les années 90. Et du côté de la psychanalyse, il y a une série de revues qui se sont ouvertes à la publication d'auteurs par des, par des anthropologues, comme l'Inactuel, Pensée rêvée, la nouvelle revue de psychanalyse. Donc c'était intéressant. Donc ça, c'était le contexte général. Mais il y a deux facteurs qui ont joué de façon plus précise dans la décision de publier ce numéro, d'essayer de le faire en tout cas. Il y a d'abord eu une demande que m'avait faite Francine Saillant lors du, des fêtes du 30e anniversaire euh, d'Anthropologie et Société d'organiser une session sur ce thème. Et puis d'autre part, il y avait ma propre trajectoire qui, ayant passé de l'anthropologie à la psychanalyse tout en restant un peu des deux côtés, s'était trouvé confronté à une série de questions. Et donc euh, l'idée est venue donc, de, de faire une session qui essaierait de s'adresser dans des termes nouveaux à cette rencontre de l'anthropologie et de la psychanalyse. Alors là, il y a deux auteurs qui m'ont un peu servi de, de point de référence. Le premier est Georges Dévreux, déjà ancien, hein, mais qui disait que tout paradigme de recherche a des limites en termes de son pouvoir explicatif et qu'à un moment donné, là où le paradigme de recherche atteint sa limite, il y a une sorte d'ouverture et d'appel vers l'autre paradigme. Il discutait de l'anthropologie et de la psychanalyse ou de la psychiatrie. Et euh, également, le deuxième auteur a été Michel Foucault qui voit dans l'anthropologie et la psychanalyse deux disciplines qui ont le pouvoir de déstabiliser les savoirs dominants, que ce soit à partir de l'extériorité d'une culture autre ou que ce soit à partir de l'extériorité de l'inconscient qui travaille en nous. Donc, ce qui est intéressant, c'est donc cette idée que le rapport à l'autre est fait à partir d'un point de déstabilisation. Et lorsque j'ai essayé de, donc, de, de trouver des personnes qui seraient intéressées à participer avec moi à cette session, donc l'idée de base était que chacun puisse se mettre dans un lieu de sa pratique, qu'elle soit anthropologique ou psychanalytique, là où il se trouvait euh, déstabilisé. Euh, et donc à partir de là, de voir comment on pouvait euh, se tracer un pont vers l'autre discipline. Alors, euh, dans ce contexte-là, euh, euh, certains des intervenants, donc à partir de là, donc on a fait le numéro d'anthropologie et société plus tard, alors certains des intervenants se sont placés à partir d'un point de déstabilisation rencontré par leur pratique. Par exemple, John Levitt, anthropologue, est parti d'une scène de possession enregistrée dans l'Himalaya pour, à partir de là, adresser un questionnement à la psychanalyse concernant la question de l'empreinte de la culture sur la psyché et la question des limites normales pathologiques. De son côté, Jacques Moget, psychanalyste, s'interrogeait sur la, 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 la place et la circulation de la voix entre l'analyste et le patient dans la séance clinique. Et à partir de là, il, a, il est passé, je dirais, par la métaphore des champs de gorge, de gorge inuit et également par la question de la circulation des fluides chez Françoise Héritier pour déstabiliser et déplacer le discours analytique sur la voie en séance. Il y a également eu Michel Peterson qui est parti d'un cas d'un jeune réfugié qui était marqué par un tatouage, un tatouage qui à la fois était son seul point de référence par rapport à une filiation qui est sous tout ce qui lui restait d'un passé très douloureux, et d'autre part qui était une marque qui incitait les autorités bureaucratiques de l'immigration à le rejeter. Alors donc ça, c'était donc à partir de la pratique. D'autres personnes avaient fait un passage dans leur propre vie entre la psychanalyse et l'anthropologie et ont interrogé ce qui se passait à partir de ce lieu de passage. Je pense par exemple à René de Viche, qui a, dans un après-cours, réanalysé la manière dont la sensibilité 
acquise lors de circonstances particulières de sa trajectoire de vie avait influencé sa perception particulière de l'homme blanc en Afrique, donc de la vision de l'homme blanc en Afrique, et qui en même temps avait trouvé dans la psychanalyse un type de langage lui permettant de rendre compte d'éléments que le savoir anthropologique euh, ne permettait pas d'exprimer. Il y a également euh, mon propre travail où j'ai, à partir de mon expérience, réinterrogé la question des figures d'une altérité radicale dans la culture et également euh, voulu réinterroger la notion de travail de la culture en psychanalyse, en le réouvrant et en le déplaçant. D'autres auteurs dans ce numéro partent de romans, je pense en particulier à Annie Monteau, qui est partie d'un roman de euh, Nihal Varma en Inde et de Gilles Bibot, qui est parti de Au cœur des ténèbres, de Joseph Conrad, pour justement de nouveau déstabiliser les savoirs. Annie Monteau montrant que ce livre met en jeu des catégories qui sont extrêmement différentes des catégories occidentales, et Gilles Bibot utilisant Au cœur des ténèbres pour réinterroger la violence du pouvoir colonisateur et en même temps la barbarie qui est au cœur de l'homme. Et enfin, d'autres personnes sont parties ou de la scène clinique comme Sylvaine de Plane, euh, psychiatre, ou de la scène culturelle, comme Anthony Bourgeot euh, ou euh, Francis Martens, pour réinterroger justement nos notions dominantes. Alors, autre chose, c'est donc, il y a ces différentes approches, et en plus de ça, des thèmes, euh, je dirais, des chemins de traverse, qui permettent de parcourir les différents, euh, qui traversent, je dirais, les différents textes, par exemple, la question de la violence et de la barbarie qui résiste au travail de la culture. Également, la question des figures de l'autre, de l'altérité et dans quel langage pouvons-nous en rendre compte. Ou encore, la notion de la subjectivité, qui parle, qui est le sujet et celle du rapport entre individuel et collectif. Alors, Je pense que ce que ce numéro met en œuvre, c'est justement un pouvoir de déstabilisation, d'ébranlement et de réouverture d'une réflexion en profondeur sur ce qu'il en est de l'humain dans la culture et la culture contemporaine.